Also wir haben ja die Erfahrung schon gemacht mit der Roboterchirurgie. Ich denke, dass das eine Entwicklung ist, die weitergehen wird. Die bisherigen Ergebnisse in meinem Fachgebiet in der gynäkologischen Onkologie sind eher vielleicht bescheiden. Nach einem Hype ist es jetzt momentan wieder etwas ruhiger, aber ich bin überzeugt, dass hier neue Systeme auf uns zukommen werden, die zweifellos den Einsatz dieser, dieser Möglichkeiten verbessern, weil wir natürlich von der ganzen Ergonomie her, von der ganzen Effizienz, von auch der Möglichkeit her, Operationen zu planen, digital und dann durchzuführen am Roboter, neue Dimensionen auf uns zukommen werden. Derzeit würde ich sagen, ist der Einsatz noch nicht so dramatisch bis 2030, wenn wir wieder die Dimension wird das, wird das sicherlich noch zunehmen. Hier werden neue Systeme, sind die Entwicklung, die zweifellos vielversprechend sind. Der Datenfluss sonst ist meines, meiner Erfahrung nach dramatisch wichtig und die Digitalisierung ermöglicht uns einen enormen Wissensgewinn. Wir, wir erleben ja, dass wir früher gesprochen haben von dem Ovarialkarzinom, dem Endometriumkarzinom. Die Zeiten sind ja lange vorbei. Wir wissen, dass es ja eine Vielzahl von Untergruppen und Typen gibt. Wir müssen die heute molekular charakterisieren. Und dann haben wir unter Umständen nur mehr ganz wenige, wenige äh, Tumoren in einem, aus einem heraus, aus einem ganzen Bündel von anderen, die dann auch einer spezifischen Risikobeurteilung, aber auch einer spezifischen Therapie zugeführt werden müssen. Und hier geht es gar nicht anders, als wir, dass wir große Daten äh, auch generieren und äh, letztlich äh, auch diese die, die Generierung dieser Daten auch in den akademischen Bereich bekommen, weil wir derzeit natürlich hier sehr viel im kommerziellen Bereich ausgelagert haben. Wir haben kommerzielle Anbieter, die uns Analytik betreiben und wir müssen deshalb die Proben dorthin schicken, weil die ganzen Datenbanken besitzen, mit denen sie diese Tumoren dann auch besser charakterisieren können und uns dann eine fundierte äh, Antwort geben. Und hier denke ich, ist wichtig, dass wir im Rahmen unserer, unserer Digital Digitalisierungsinitiative eigentlich dieses Wissen wieder in den akademischen Bereich hineinbekommen.